This is the story of Nagul, an unhappy and gloomy boy who always saw the darker side of life. And then there was Akash, cheerful and optimistic, facing challenges with a smile. While Nakul struggled with negativity, Akash spread joy in his own unique way. After the mathematics exam, the students of class 6 walked out of the examination hall. Akash, still cheerful, asked Tarun how the exam was, and Tarun admitted it was difficult but manageable. But Nakul, stressed and worried, couldn't complete his paper. He had started with the tough questions and ran out of time for the easy ones. As they walked, Nakul's worry grew. He hadn't just missed the easy questions. He began to panic, realizing he might have forgotten something important. His mind raced back to the exam room, wondering if he had even written his name or roll number on the answer sheet. Akash noticed Nakul's distress and tried to console him, reminding him that this wasn't the final exam. He suggested simple tricks, like setting his watch 10 minutes ahead to avoid such mistakes in the future. Akash's words were meant to ease Nakul's anxiety, but the worry lingered. That night, Nakul couldn't sleep. He sat up in bed, his heart pounding with worry. The thought of not writing his name or roll number on the answer sheet kept him awake. Akash, hearing Nakul stirring, asked him what was wrong. Seeing Nakul's distress, Akash decided to help. Akash took Nakul to see their teacher, Mr. Vergesi. Nakul's fears were overwhelming him, but Mr. Vergesi was calm. He checked Nakul's answer paper and assured him that both his name and roll number were there. There was no reason to panic. Nakul felt a wave of relief, but his worries weren't entirely gone. As the annual function day approached, Nakul was given an important role in a drama. But the number of lines he had to learn made him anxious again. Akash saw his friend struggle and promised to help. Together, they practiced, and with Akash's support, Nakul learned all his lines. On the day of the function, Nakul performed his role beautifully. He delivered his lines with confidence, impressing everyone. After the play, Nakul thanked Akash for helping him. For a moment, Nakul felt proud of his achievement something he hadn't felt in a long time. The next day, the boys went on a picnic, but Nakul, true to his nature, worried that it might rain. Akash laughed, pointing out that the sky was clear and it was going to be a sunny day. He gently chided Nakul, asking why he always expected the worst. Nakul, annoyed, walked away, still holding on to his negativity. As Nakul wandered off, he overheard his teachers talking. They were discussing Akash, praising his cheerful nature, despite the challenge of his lame leg. They admired his courage and how he insisted on attending the boarding school, despite his parents' concerns. This conversation struck a chord with Nakul. Nakul stood there, hidden behind the rocks reflecting on Akash's attitude. Despite his disability, Akash was always cheerful, always optimistic. It wasn't just courage, it was something deeper, a choice to be happy, to see the brighter side of life, even when things were difficult. Nakul began to understand the impact of Akash's positivity. He thought about all the times Akash had helped him supported him, and how his constant complaining must have been irritating. For the first time, Nakul felt a desire to change, to embrace the same positive outlook that Akash had. The next day, Nakul approached Akash and apologized for his behavior. He admitted that he had been wrong, that his negativity 
was holding him back. Akash, with his usual warmth, accepted the apology, and the two friends walked together, closer than ever before. Curious about Akash's unshakable optimism, Nakul asked him how he managed to stay so cheerful. Akash smiled and shared the wisdom of his grandmother. She had told him that no one would weep with him if he was sad, but if he was brave and happy, he would always find a silver lining even on the darkest days. Nakul took Akash's words to heart. He realized that life would always have challenges, but it was how he faced them that mattered. From that day on, Nakul decided to look at the brighter side, to embrace each day with a smile, and to celebrate the joy of being alive. यह कहानी है नकुल की जो हमेशा उदास और निराश रहता था उसे हर जगह सिर्फ अंधेरा दिखता था वहीं दूसरी ओर था आकाश जो हमेशा खुश रहता था और जीवन की चुनौतियों का मुस्कुराते हुए सामना करता था नकुल की नकारात्मकता के विपरीत आकाश अपने तरीके से खुशियां फैलाता था गणित की परीक्षा के बाद कक्षा छह के छात्र परीक्षा कक्ष से बाहर आ रहे थे आकाश ने तरुण से पूछा कि उसकी परीक्षा कैसी रही और तरुण ने स्वीकार किया कि परीक्षा कठिन थी लेकिन उसने सभी सवालों के उत्तर दिए वहीं नकुल चिंतित और परेशान था क्योंकि वह अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सका था जैसे ही वे चलने लगे नकुल की चिंता बढ़ती गई उसे सिर्फ कठिन सवालों का ही नहीं बल्कि और भी कुछ महत्वपूर्ण भूलने का एहसास हुआ वह घबराने लगा कि शायद उसने अपने उत्तर पत्रक पर नाम या रोल नंबर भी नहीं लिखा था आकाश ने नकुल की चिंता को देखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की उसने नकुल से कहा कि यह अंतिम परीक्षा नहीं थी और उसने कुछ सरल उपाय बताए जैसे घड़ी को दस मिनट आगे सेट करना ताकि अगली बार वह सभी प्रश्न हल कर सके उस रात नकुल सो नहीं सका वह बिस्तर पर बैठा हुआ था घबराया हुआ और चिंतित आकाश ने नकुल की परेशानी को देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ नकुल ने अपनी चिंता बताई और आकाश ने उसे मदद करने का फैसला किया आकाश नकुल को उनके शिक्षक मिस्टर वर्गीज के पास ले गया नकुल की चिंता उससे काबू से बाहर हो रही थी लेकिन मिस्टर वर्गीज ने शांतिपूर्वक उत्तर पत्रक की जांच की और नकुल को बताया कि उसने अपना नाम और रोल नंबर सही से लिखा था वार्षिक समारोह के दिन नकुल को नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई लेकिन लंबी लाइनों को याद करने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी आकाश ने उसकी मदद करने का वादा किया और उनके सहयोग से नकुल ने सभी लाइनें याद कर ली समारोह के दिन नकुल ने अपना अभिनय बेहतरीन तरीके से किया उसने आत्मविश्वास से अपनी पंक्तियां बोली और सभी को प्रभावित किया बाद में नकुल ने आकाश को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी मदद की अगले दिन लड़के पिकनिक के लिए गए लेकिन नकुल चिंतित था कि बारिश हो सकती है आकाश ने हंसते हुए कहा कि आसमान साफ है और दिन धूप वाला होगा उसने नकुल से पूछा कि वह हमेशा नकारात्मक क्यों सोचता है नकुल अपने शिक्षकों की बातचीत सुनने लगा वे आकाश की प्रशंसा कर रहे थे जो अपनी टेढ़ी टांग के बावजूद हमेशा खुश रहता था यह बातचीत नकुल को प्रभावित कर गई और उसने आकाश के रवैये के बारे में सोचना शुरू कर दिया नकुल ने महसूस किया कि आकाश का रवैया उसकी शारीरिक अक्षमता से परे था वह हमेशा सकारात्मक रहता था और जीवन की हर कठिनाई को मुस्कुराते हुए झेलता था नकुल को अब समझ में आया कि आकाश की सकारात्मकता ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था उसने सोचा कि उसकी लगातार शिकायतें दूसरों के लिए कितनी परेशान करने वाली रही होंगी 
नकुल ने आकाश से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसकी नकारात्मकता उसे पीछे खींच रही थी आकाश ने उसे मुस्कुराते हुए माफ कर दिया और दोनों दोस्त और भी करीब आ गए नकुल ने आकाश से पूछा कि वह हमेशा इतना खुश कैसे रहता है आकाश ने अपनी दादी की सलाह साझा की जिन्होंने कहा था कि अगर वह हमेशा दुखी रहेगा तो कोई उसके साथ दुख नहीं बांटेगा लेकिन अगर वह साहसी और खुश रहेगा तो जीवन में हमेशा एक आशा की किरण होगी नकुल ने आकाश की बातों को दिल से लगा लिया उसने फैसला किया कि अब वह जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करेगा और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जिएगा